Le haut céleste est dispo en cette fin d'année jusqu'au 21 novembre, apportant au passage quelques modifications que nous allons voir dans ce guide vidéo. C'est parti Bien le bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette vidéo. Elle sera séparée en deux grandes parties, la toute première vous expliquera le déroulé, les différentes étapes et ce qu'il y a de neuf dans cette version 2023. Et la seconde partie qui se concentrera sur la stratégie et les moyens à adopter pour réduire le temps en mission et ainsi engranger toujours plus de formats. Allez, trêve de plaisanterie, commençons avec les bases concernant Fléau Céleste. C'est un événement qui a lieu sur la Terre, sur Cetus et les plaines des Dolons. L'événement est particulièrement intéressant pour les joueurs en pleine progression dans leur rang de maîtrise car les formats bouffent des ressources rares et sont parfois eux-mêmes des requis de fabrication d'armes. Donc en les récupérant ainsi, on économise ses ressources ou on fait un petit stock pour formater, c'est possible aussi. Rendez-vous sur Cetus, allez voir Konzu, sélectionnez la mise à prix et entrez dans les plaines. La première étape est simple, voler la toxine à Veillec, au point indiqué. Et c'est toujours dans l'une des caves, voilà. Vous débarquez, et hop, vous la chipez, et c'est bon. Ensuite, en deux, il faut apporter votre Larsa auprès d'un mixeur. Lui aussi, sa position sera indiquée à cette étape, et attendez 3 minutes en le défendant des différents assauts. Troisième étape, apporter la mixture à un drone grenier situé eh bien, sur la zone indiquée, généralement en son centre, et escortez-le jusqu'au puroncle infesté. Il faudra encore une fois le défendre contre les coups qu'il pourrait prendre. Quatrième étape, le drone a atteint sa destination et l'infestation réagit. D'abord éliminer des infestés et les matocytes apparaissent. C'est une copie du Lephantis, il faut tirer sur les gueules ouvertes, il y en a trois têtes, et voilà. N'oubliez pas les quelques récompenses au sol et répétez autant de fois l'élimination de l'hématocyte autant qu'il faut jusqu'à 100%. Cinquième étape, quittez la zone, revenez sur Cetus et ça y est, vous avez terminé une run de Fléau Céleste. Félicitations Il ne vous reste qu'à vous rendre auprès de Nakak dans Cetus, ça ne change pas, pour découvrir les récompenses à glaner. Il y a 3 rangs au total, et si vous avez déjà complété les 20 dans le passé, eh bien vos rangs sont conservés, voire même la quantité de réputation que vous avez laissée auparavant. Si vous débutez en 2023, il vous faudra d'abord progresser, monter de rang, avant d'accéder à toute la boutique de Nakak et mettre la main sur les objets verrouillés au rang 1, 2 et 3. Il y a des ressources de Cetus, des ressources rares de minage ou de pêche, chez Madame, les Exodia infestés dont le très fameux Exodia Contagion, les eaux infestées. Et surtout le format. Pour 3000 de réputation, accessible rang 0, c'est l'un des principaux attraits de l'événement, pouvoir en engranger masse. La version 2023 apporte comme modification les trois mises à prix bien séparées. La toute première n'a pas de requis, rapportera 1025 de réputation d'opération et le niveau standard est 1525. La seconde mise à prix requiert d'avoir dans votre inventaire un phylaxis édolon et un catalyseur infesté. Il n'est pas nécessaire de les avoir et ils ne seront pas présents d'ailleurs dans votre roue de consommable. Ils seront directement ponctionnés en mission. Le niveau sera plus élevé, 55-65, et ça vous procurera 3200 de réputation. Enfin, le niveau route de l'acier niveau 100-110 qui donnera 3800 de réputation avec des récompenses plus élevées en Indo et en Cuva au passage. Comptez un bonus si vous avez conservé le drone à plus de 80% de sa santé. Bonus plus élevé au plus les ennemis sont hauts. Catalyseur et Phylaxis sont évidemment intéressants une fois que l'on est à l'aise avec les bases. Pour obtenir le schéma, pour fabriquer des Phylaxis, rendez-vous chez Nakak dans les provisions d'opération. Pour le Catalyseur, ça sera une recherche dans le dojo à mener et ensuite répliquer le schéma. Et surtout, prenez soin d'en fabriquer un petit stock car ils seront consommés en arrière-plan. Allez, passons à la partie 2 de cette vidéo, stratégie et comment faire plus vite la mission vos premières missions dureront 15-20 minutes. Réduire à 10 minutes est déjà une très bonne étape, mais nécessite déjà quelques moyens. Les plus rapides descendent à 7-8 minutes et les speedrunners d'il y a 2 ans étaient à 5 minutes. Disclaimer, ce n'est pas un recueil de toutes les possibilités. Le plaisir de Warframe s'est aussi testé par soi-même, donc je ne peux que vous inciter à le faire. Et à titre perso, je trouve que réduire à 10 minutes, c'est déjà cool. Commençons par réduire les temps des premières étapes, qui se résument par se déplacer plus vite. Avec le Dash Operator par exemple, mais aussi toutes les Warframes qui vont faire la même chose, Nova, Wisp, Volt et compagnie. Pour ceux qui n'auraient pas autant de moyens, pensez au téléporteur des plaines. Qui sait, ça permet de se rapprocher un petit peu. Pour l'étape du mixeur à défendre, c'est 3 minutes incompressibles, donc rien à gagner. 
escorter le drone, vous pouvez avec Loki, Nova, Wisp, Volt pour faire en sorte qu'il arrive plus vite à destination et tout autre moyen similaire. D'ailleurs j'ai trouvé que Volt était un moyen plutôt accessible, moins prise de tête que de mettre des portails de Nova donc c'est vous qui voyez. Il ne reste que les matocytes à tuer plus rapidement, surtout qu'il faudra en descendre 4. En regardant de plus près la bête, elle est protégée par de la mûre de type fossilisé, sensible au corrosif, et des points de vie de type tendon infesté, sensible à la radiation, glace et perfo. Aucun effet de statut applicable, donc bon, bah on s'en fiche de la glace et de la perfo. Et pour ce qui est de l'armure, il faudra la zapper au choix grâce au focus une et rue, ou bien le mode impact accablant sur le Vastiloc, ça fonctionne très bien. Mais quelle est la différence de dégâts avec et sans armure Pour le niveau intermédiaire, c'est simple, entre 100 et 300, contre 400 à 2000 de dégâts, soit 4 fois plus sur cet exemple. Ensuite, il y a l'autre partie, c'est-à-dire l'armement que vous possédez. Côté arme, prenez ce qui tape le plus fort dans votre inventaire, car je vais sûrement invoquer certains noms que vous n'aurez pas. Forcément, toutes les armes incarnant ont une belle place au soleil, celles avec un Genesis incarnant aussi. J'ai pu tester la Soma, les Dual Toxocyst, mais aussi la Stila Prime, c'était plutôt bien. Modé en critique, modé en radiation, car c'est le type le plus avantageux après retrait d'armure. Si vous avez déjà des configs pour les archontes, il y a fort à parier que ça fonctionne tout autant. Les arcanes du Viri, les arcanes des acolytes, faites en usage et d'un maximum de boost, d'amélioration de dégâts, de cadence de tir, et c'est good. Si je devais mettre en avant une composition aujourd'hui, ça serait à base de Wisp, Volt et un petit Nidus pour multiplier la puissance des fleurs de Wisp, qui une fois posées, sont indéfiniment fortes, et pour le Volt, pour faire tracer le drone, les boucliers, tout ça. Et en quatrième Warframe, bah ce que vous voulez, bah oui, on fait du farm en groupe car c'est toujours plus agréable de poncer cet event avec des gens en vocal car le temps passe plus vite. Je vous laisse en commentaire de cette vidéo le soin de vous exprimer ce que vous portez en mission, peut-être des moyens encore plus efficaces, que sais-je. Car bien évidemment nous sommes sur Warframe et des alternatives il y en a pour faire la même chose, un petit peu différemment, dans le même timing, voire même peut-être plus rapidement. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez aimé il est temps de défoncer axe, le pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite des vidéos, il n'y a que du Warframe ici, c'est très simple. Soutenez la chaîne via Tipeee et les autres plateformes, les liens sont dans la description de la vidéo avec toutes les informations utiles. Et merci à tous les supporters On se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et live Twitch, toujours et encore sur Warframe, d'ici là portez-vous bien, farmez bien, ciao ciao tout le monde